मीडिया व्यक्तित्व गवेशक सामे उपजिला चेयरमैन जनरल कैप्टन मोहम्मद हुमायन कबीर जनरल कैप्टन मोहम्मद हुमायन कबीर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিল 2015 এনায়েতপুর বারাদি হাই স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত অত্র এলাকাবাসী কর্তৃক আয়োজিত এই মাহফিলের সম্মানিত প্রধান আকর্ষণ আলহাজ আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী সম্মানিত প্রধান বক্তা জাতীয় মুফাসির পরিষদের জেলা সভাপতি হজরত মাওলানা আবুজার গেফারি আমার পূর্বে যারা বক্তব্য দিয়েছেন সম্মানিত বিশেষ অতিথি জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ইমাম আলহাজ কারি মাওলানা আবুল বাসার এছাড়াও বক্তব্য দিয়েছেন আমার প্রিয় ভাই সহকারী অধ্যাপক উসমানপুর প্রাগপুর কামিল ফাজিল মাদ্রাসার এবং আলমডাঙ্গা শহরের সব থেকে বড় মসজিদের সম্মানিত খতিব হজরত মাওলানা জুলফিকার আলী সাহেব আতানি সম্মানিত সুধী মন্ডলী দিনদার ইমানদার মুসলমান ভাইরা পর্দার আড়ালে আমার সম্মানিত মা বোনেরা মাহফিল আগত এ প্রজন্মের কিশোর তরুণ যুবকেরা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু আমরা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতল জালালের দরবারে তার অফরন্ত অনুগ্রহের শুক্রিয়া জানাই যিনি আজকের এই ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিল উপস্থিত হওয়ার সুযোগ আমাদেরকে দিলেন এজন্য আমরা পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আজকের মাহফিল আসতে পেরে খুশি না বেজার অল্প না বেশি তাহলে সেই রকম করে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা পবিত্র কোরআন মাহফিল এসছেন এক্সিবিশন দেখতে আসেন নাই ঠিক কিনা বলেন এই নিয়ে রেখে বসতে হবে হুজুগে বাঙালি হয়ে লাভ নাই যে লাখ ভিলকি লাখ চোখে মুখে লাখ দেখে আসি বন্ধুগণ পবিত্র কোরআনের মাহফিলে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়েতেই ধৈর্য সহকারে সবর নিয়ে বসতে হবে এবং এই মঞ্চের দিকে মনোযোগের কান রাখতে হবে আমরা রাজি আছি না ভাই যারা এখনো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা প্যান্ডেলে ঢুকে পড়ুন এবং আদব রক্ষা করুন বন্ধুগণ আমরা মাহে মহার্রমের ভিতরে অবস্থান করছি পবিত্র মহার্রম মাস ঠিক কিনা বলুন এ মাসে অসত্যের বিরুদ্ধে জালিমের বিরুদ্ধে সব ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক কঠিন প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং এক কঠিন প্রতিবাদী মুখস্বি ইমাম হুসাইনের ত্যাগ ঠিক কিনা বলুন সেই আসুর আমরা পার করে এসেছি কিন্তু আমরা প্রচন্ড রকমের সারা দেশবাসী শোকাহত এরকম একটি পবিত্র দিনে চারশো বছরের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে ঢাকা শহরের হোসনি দালান যেখানে আমাদের ভাই শিয়া মুসলমানেরা তারা এখানে তাদের মতো করে উদযাপন করে সেখানে মর্মান্তিকভাবে বোমা হামলা হয়ে সেখানকার অসংখ্য মানুষ আহত এবং বেশ কয়েকজন মারাও গিয়েছে আমরা এই জন্যে অবশ্যই এর তীব্র নিন্দা জানাই আপনারা নিন্দা জানান তো কারণ ইসলামে জঙ্গিবাদের কোনো সুযোগই নাই ইসলাম হচ্ছে ভালোবাসার ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ কামনা করার ইসলাম হচ্ছে মঙ্গল কামনা করার বিষয় ইসলাম তো ভালোবেসেই শেষ করতে পারে না এগুলো করবে কখন যে জন্য যারাই কাজ করে এরা আসলে ইসলামের দুশ্মন ঠিক কিনা বলুন শিয়া সুন্নি শিয়া সুন্নি পৃথক করে যারা দ্বন্দ্ব বাঁধাতে চায় এরা আসলে সিয়াও নয় এরা আসলে সুন্নিও নয় এরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বন্ধুগণ মুসলমানদেরকে এক থাকতে হবে মুসলমান যদি এক থাকে খুশি হবেন কে আর মুসলমান অনৈক্য হলে শয়তান খুশি হবে বাতিল খুশি হবে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ পাক এই কোরআনে কেরিমের সুরাত সুরা কোরআনে কেরিমের বিয়াল্লিশ নম্বর সুরা এখানে আল্লাহ পাক বলেছেন আন আকিম উদ্দিন लोकमतर बहर लोक बंधुगण 
এই এই দুনিয়ায় এখন মুসলমানদের ভিতরে দুটি গ্রুপ একটি হচ্ছে এজিদি মুসলমান আরেকটি হলো হুসাইনি মুসলমান ঠিক কিনা বলেন এজিদি মুসলমানেরা দিন কায়েমের ব্যাপারে দ্বিমত আর ইমাম হুসাইনের অনুসারী মুসলমানরা দিন কায়েমে একমত বলেন আলহামদুলিল্লাহ এখন আপনি বাছাই করেন যে আপনি কোন দিকে যাবেন মহরমের এটাই শিক্ষা এখান থেকে আপনাকে চয়েস করতে হবে আপনার গোল আপনার লক্ষ্য কোথায় এটা আপনার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বন্ধুগান ইমাম হুসাইনের কোনো অপরাধ ছিল না অপরাধ এটাই ছিল যে তিনি যখন দেখলেন খেলাফতের সুন্দরতম সুব্যবস্থা ইয়াজিদের রাজতন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তিনি রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন বোধ করলেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ সেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল পাশাপাশি হোসনি দালান পুরনো ঢাকার এলাকাও রক্তাক্ত হল আল্লাহ আমাদের সেই সব মুসলিম ভাই বোনদেরকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন তাদেরকে সুস্থ করুন আমরা বলি আমিন বন্ধুগণ এমন পরিস্থিতি আজকে এই কোরআন আমাদের ইমান ঠিক কিনা বলুন এই কোরআন আমাদের ইমান আমাদের পরিচয় আমাদের বিশ্বাস আমাদের জীবন এটা নিয়েই আমরা বাঁচতে চাই এটা নিয়েই আমরা মরতে চাই আমরা রাজি আছি তো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই কোরআনের সব কথা আজ মুসলমানদের সামনে বলা যায় না কিছু মুসলমান কষ্ট পান তো কষ্ট তো হবেই যদি আপনার ঘা হয় তাহলে কোরআনের ওষুধ গেলে জ্বলবে না এই মলম দিলেও তো জ্বলবে তো যদি কারো খারাপ লাগে তাহলে বুঝতে হবে আপনার ইমানে ঘা হয়েছে এই মঞ্চে ওঠার সময় বলা হয়েছে রাজনীতি করা যাবে না এখন তো ভোটের মৌসুম না রাজনীতি করব কিভাবে এখন কি ভোটের মৌসুম আর ভোট তো এই দেশে আর নাই কি বলেন তারপর বলা হয়েছে রাজনীতি করা যাবে না বন্ধুগান রাজনীতি বাদ দিছি রাজনীতি আর করি না কিন্তু কোরআনের কথা বললে যদি রাজনীতি হয় এ রাজনীতি সারা জীবন করতে হবে বন্ধুগণ সুতরাং কম্বলের লোম বাঁচলে যেমন কম্বল থাকে না এই কোরআনের এটা বাদ দেবেন ওটা বাদ দেন তাহলে তো কিছুই থাকবে না আমরাই বলি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে তা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তো এটাই তো রাজনীতি বন্ধুগণ রাজনীতি কি জিনিস ইসলামের দুটি সাবজেক্ট একটি হচ্ছে হাক্কুল্লা আর একটি হাক্কুলিবাদ একটি হচ্ছে আল্লাহর হক আর একটি বান্দার হক বান্দার হক আদায়ের নামই হচ্ছে রাজনীতি বলেন আলহামদুলিল্লাহ যারা ক্ষমতায় যায় তারা টিয়ার কাবিখা এই সমস্ত বিভিন্ন পারমিট এগুলো দেয় না এগুলো কি বান্দার হক না বলেন এগুলো বান্দার হক না এটাই আরবিতে বলে হাক্কুলিবাদ এটাই রাজনীতি বন্ধুগান সুতরাং সুষ্ঠু সুন্দরভাবে মানবতার কল্যাণ করার কথাই বলেছে ইসলাম সুতরাং শেষ কথা হলো মাহে মহারমের যে শিক্ষা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমস্ত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠন করে ব্যক্তিগত ক্ষমতা স্থায়ী করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে আসুরা হাজরাতে ইমাম হুসাইনের জেহাদ আমাদেরকে এই জেহাদের চেতন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আল্লাহ কবুল করুন আমরা বলি আবিন রাসুলে পাক সাল্লাম বলেছেন আমার মন চাই আমি জেহাদ করি শহীদ হই আবার জিন্দা হই এই হাদিস আবার বলা যাবে তো প্রতিদিন টেলিভিশন আসে জেহাদি বই সহ জঙ্গি ধরা পড়েছে আচ্ছা জেহাদি বই কারে বলে এই জেহাদি জেহাদ কথা লেখা থাকলেই যদি জেহাদি বই হয় তাহলে তো এই বইটাকে আগে ব্যান করা দরকার ঠিক কিনা বলেন এবং এই বই সব বাড়িতে আছে সুতরাং বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে অ্যারেস্ট করা দরকার ঠিক কিনা বলেন সুতরাং এই কথা কইও না এই জেহাদ একটা পবিত্র শব্দ এটাকে এত খারাপ বানানো ঠিক নয় বরং যদি মনে হয় এই মানুষগুলো আসলে এই জঙ্গি অপরাধী তাহলে বলতে হবে সন্ত্রাসী লিপলেট সন্ত্রাসীর সহায়ক বই বা জঙ্গিবাদের বই এটা বলতে হবে কিন্তু জেহাদের পরিভাষা ইসলামের এই পরিভাষাটাকে কলঙ্কিত করে মানুষের ভিতরে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে জেহাদ যেন একটা হারাম কাজ ঠিক কিনা বলেন বন্ধুগণ তাহলে হাদিসটা বলবো আমি গণতান্ত্রিক দেশ তো আপনাদের কথা শুনে দিলাম সর্বশেষ যেটা বলতে চাই নবীজি বলছেন সহিয়াল বোখারির হাদিস নবীজি বলছেন আমার মন চাই আমি জেহাদ করি শহীদ হই সহিয়াল বোখারি প্রথম খণ্ড হাদিস নম্বর ছত্রিশ 
আমার মন চাই আমি জেহাদ করে শহীদ হই আবার জিন্দা হই আবার জেহাদ করে শহীদ হই আবার জিন্দা হই আবার জেহাদ করে শহীদ হই বলেন সুবহান আল্লাহ জেহাদের মানে হলো বাসতে শেখা সুতরাং যে পানিতে স্রোত নাই এরাম চুপ করে আছে ওই পানির জেহাদ নাই ওই পানি পয়সে গন্ধ হয়ে নষ্ট হয় আর যে পানির স্রোত আছে যে জাতির স্রোত থাকবে প্রবাহবান সেই জাতি বিশ্বময় দাঁড়িয়ে যাবে বলেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন আজকের এই মাহফিলের শুভকামনা করছি পাশাপাশি আপনাদের কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ